সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানি শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি সুমা সাঈদ অনেক দিন পরে এসেছেন শুরুতে ধন্যবাদ দিয়ে দিতে চাই কারণ এত ব্যস্ত থাকেন আপনি মূলধারা রাজনীতি সহ নিজের ক্যারিয়ার তারপরও এসেছেন থ্যাঙ্ক ইউ সেই সাথে দর্শক আমরা যেহেতু আজকে একজন অ্যাটর্নি পেয়েছি আমরা কথা বলবো আইন বিষয়ে সেই সাথে আইন বিষয়ে কিংবা অভিবাসন বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ অ্যাটর্নি সুমা সাঈদ আমরা যদি কথা বলি আমরা সাধারণত প্রশ্ন আসার আগে বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয় কিংবা আইনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি শুরুতে একটু জানতে চাই যে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা একটু বেশি আমি বলবো চিন্তিত কিংবা সচেতন অভিবাসন আইনের কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা কিংবা অভিবাসন নীতিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে তো সেই জায়গাটিতে যেহেতু আমরা আইন পাইনি কারণ আইন পেলে অবশ্যই গণমাধ্যমে সেটি সংবাদের শিরোনাম হতো তো আপনার কাছে জানতে চাই যে নীতিগত কোন আইনি বিষয়ে অভিবাসন সংক্রান্ত সেটিতে পরিবর্তন এসেছে কিনা কিংবা আইনের কঠোর কঠোর বাস্তবায়নের জায়গাটি যদি জানতে চাই আপনি বলতে গেলে কি ওভারঅল আপনার যে কান্ট্রি যে জাস্টিস সিস্টেম এবং ইমিগ্রেশন যাতে একটু বদলে গিয়েছে কনভারসেশন বদলে গিয়েছে আপনার যে ইমিগ্রেশন এখানে এবং ওভার ওভারসিজ ইমিগ্রেশন প্রসেসিংটা আপনার স্লোলি হচ্ছে আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে যাদের এখনো ইন্টারভিউতে ডাকেনি অবশ্য তারা ডিলে হচ্ছে অনেক অনেকভাবেই তারপরে আপনার ডেপোর্টেশন তারপরে আপনাকে যেটা আপনি দেখতে পেরেছেন যে মেক্সিকোতে যে ক্যারাভ্যান ওরা এসেছে ওখানে অনেক তো ঝামেলা হচ্ছে চিলড্রেন ডে কেজি রেখেছে এটা নিয়ে কত লসুট কন্টিনিউ হচ্ছে সো মেজর চেঞ্জ আপনি ধরেন এই ইমিগ্রেশন নিয়ে মানে ওনার যে বেসটা আছে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট বেস তারা সবাই মনে করে যে ইমিগ্রেন্টস ইস দ্য সোল কোপারেট for every problem america has jobs uh lifestyle uh culture shop kichu bodhi jachi immigrant der jonno ei bishoye etu jante chai je ajke prostabito budget jeti esheche shetite dekha jacche je 8.6 billion dollar president donald trump prostab korechen simante deyal tori korar jonno apni jehetu attorney apni obhibashon bishoy ti niye khub bhalo kore etir byakha hoyto dite parben je onek gulo amra jani je desh ti tori hoyeche immigrant dara obhibashi der dara এরপরে আবার নেতিবাচক জায়গাগুলো আছে ইতিবাচক জায়গাগুলো আছে তবে ইতিবাচক জায়গাটি থেকে আমি আপনাদের কাছে আপনার কাছে বিশেষ করে জানতে চাই যে একটি দেশের সার্বভৌম একটি দেশে নিশ্চয়ই আমরা ওয়েলকাম করব না ক্যারাভানে করে দলে দলে মানুষ ঢুকবে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে এই সীমান্তে দেয়াল না অন্য কোনো উপায় আছে তো আপনি যদি আপনি লজিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি যদি কথা বলতে চান আপনার ওয়ালে কোনো সলিউশন না ওয়াল হলো যে আপনার আমাদের ওভারঅল ইমিগ্রেশন কমে গিয়েছে মেক্সিকো থেকে অন্য দেশ থেকে এত মানুষ আসে না আর যেহেতু আমেরিকা ধরেন সাইলাম কান্ট্রি আপনার সবসময় মানুষ আসা যাওয়া করছে কিন্তু আপনি দেওয়ালটা দেওয়া হচ্ছে মানে ওর যে এক ধরনের ইলেকশন প্রমিস আর এটার সাথে সিকিউরিটি যে একটা কান্ট্রি সিকিউরিটি আছে প্রিভেন্ট ক্রিমিনালস ড্রাগস আননেসেসারি প্রবলেমস অ্যাসোসিয়েট উইথ টেরারিস্ট অর আদার পিপল এটার সাথে দেখা গিয়েছে স্টাডি আফটার স্টাডি কোনো কারোলেশন নাই আচ্ছা তো আপনি সিকিউর কান্ট্রি তো সিকিউর হতেই হবে টু প্রোটেক্ট ইটস ইন্টারেস্ট কিন্তু এই ওয়াল দিয়ে এটা কোনো প্রোটেকশন হবে না তাহলে সমাধানের পথ যদি বলা হয় আপনার যুক্তিটি আমি জানতে চাই যে অভিবাসন অবশ্যই আমরা অভিবাসীদের ওয়েলকাম এ দেশটি হচ্ছে অভিবাসীদের দ্বারা কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো যেন অনিরাপদ কোনো ব্যবস্থা তৈরি না হয় কিংবা সীমান্তের জায়গাটি নিরাপত্তার যে জায়গাটি সেই জায়গাটি যেন নিশ্চিত থাকে তো সেই জায়গাটি নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে সমাধান তাহলে কিভাবে আপনি বলছিলেন যে মাদক থেকে শুরু করে আমরা যে কোনো ধরনের ক্রাইমই বলি না কেন তো সেই জায়গাটির সমাধানের পথ আপনি কিভাবে দেখবেন যে সীমান্ত ঠিক আছে দেয়াল নয় কিন্তু এই করা যেতে পারে দেখেন আপনি যে বুঝতে হবে যে যে আমাদের যে কান্ট্রির যে কনভারসেশনটা পুরা এটা পলিটিক্যাল কনভারসেশন 
not necessarily security conversation. It's a political conversation. Wallahla it's a political issue. A juge kunu mane kunu country evang apnar kunu continent e walne ko kotha bolena. It should be freedom of movement, freedom of people, freedom of trade. So, apne jokhani jokhani wall tori korte chaan. You need dekha gaye the. You need at least over 22 billion dollar to put a proper wall. Ekhon dekha jeche under Trump we have the highest deficit. Shekhane budget er mande apne almost six billion chaye the. So that means we're heading to another government shutdown. प्रेसिडेंट ड ट्रिपल so, there is no need to be delayed in the processing of papers. If you have a green card renewal, you can get a green card renewal. You can get a green card renewal. You can get a overseas interview or immigration. You can get a delay of maybe 6 to 9 months. So, you can get a long delay. So, the long delay is because of 3 things. One number is that they have they have money, but they have appointment to fill it. So, within the USA, even outside, they have posts that are unfilled. So, less people working for the government. The number is that Stephen Miller is the senior advisor. She is anti-immigration, anti-everything. So, it is a silent nod जो शब्द किसी डिले करा जाना, डिस्कोर्ज करा जाना, मानुष के एक मेंटल अशांति ते रखा जाना, जो कुन डिले होए, फैमिली रिनिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, शब्द किसी में दे एक तो मानुष एक तो अस्तित्व में दे थाके। आर तीन नंबर होलो आपने और जो बेस्टा है से, बेस्टा के देखा ते चाचे, जो ही इस He's trying to keep his promise. Even conversation to to onno dikhe niye chaache. Karon tar to onel tar nijer hi to onel legal issue achhe. Tar even tar children er tar je campaign manager, former campaign manager, he's going to jail for four years. Even this week onno charge tar sentencing hobe. Tar pore aaj me Michael Flynn, Rick Gates. So aisha ab conversation dikhe chhe dure rakte chaache. So shob shob amader amader ke shobai ke hi mane ek dhore er ek tar restlessness er modhe rakte chaache. बाकी खूब शुंदर कोरे बैखा दिए थे जे कौन कौन कारणी कौन कौन जगह थे आमदर शायद फोनी जुक तो आते हैं ना अमरे जो प्रश्न टीनी नीते चाहे के आते हैं दर्शक आमदर शायद हेलो अस्सलाम वालेकुम आम शीला बोल चिला ओले कुम अस्सलाम शीला पा बोलूँ जी आम आमा प्रश्न टा चिलो जे आमी नवंबर � किंतु आपके तो अपन बोल सकते हैं आपके उधर जो नो मनी लेटर दिया हो अभी दुई मासे फिर तो हमारे लेटर आज पे उधर डेट दी गया थी किंतु हमारे अपन तो मार्च चौथे से कितने एक पांच पांच वही जब से हमारे कोनो लेटर आ चुकी तो अपन अभी की को की हमारे कॉलोनी वाली को को हमारे हम इतने जो बहुत मुस्ते पाते थे कि को आपने धोरेना जे दुमाश बोले थे किंतु ये टाइम टा माने जे सेट टाइम ना तो डिले हो हो बेवंग होते हैं तो आपने जा करते पालन ऑफिसेस आते जुगा जुग करते पालन आ जो कि एक टा नंबर आते हैं आपने जे फॉर्मे दिए थे तो देखें औरा की बोले तो ओ टाइम मैं खून जे आपने एटलिस्ट सिक्स टू नाइन मंथ्स लगे you're into five months. Then six to nine months lege jabe. Acha, arik tu apikha kurta habe. Acha, arik jo na chhena amde shathe phone e. Kya chhena amde shathe? Yes, sir. Kom, amde bromse ke raishul bhai bolun. Alaykum assalam, raishul bhai bolun. 
জি আমি আমার ওয়াইফের জন্য মে মাসের চোদ্দ তারিখ দুই হাজার আঠারো সালে অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিলাম এবং অগস্টের তিরিশ তারিখে আমি সিটিজেন হই এবং সেপ্টেম্বরের আঠাশ তারিখে আমি এটা আপডেট করি যে আমি সিটিজেন তো ওরা আমার এটা আর কি আপডেট করছে এবং ওরা আমাকে লেটার পাঠাচ্ছে অক্টোবরের দশ তারিখ কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এটার কোনো রেসপন্স পাই নাই যে ওরা অ্যাপ্রুভাল নোটিস বা কোনো কিছুই পাঠায়নি ভিসার জন্য পে করতে পারেন সেটা যদি না পেয়ে থাকে পেয়ে থাকেন আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার আছে ওদের সাথে যোগাযোগ করেন মানে সময়টি কি মানে তার পাওয়া উচিত ছিল আপনি বলছেন आवेदन कर डकुमेंट साधारण प्रयोजन मानी करते चान বাবা মার জন্য এবং ভাইয়ের জন্য আবেদন এই আপনি টিভি শোতে এই সংক্ষেপে বলা যাবে না কিন্তু আপনি www.uscis.gov ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখতে পারেন কি কি ডকুমেন্ট লাগে এবং আমি এটাও বলবো যেহেতু আজকাল যে পরিস্থিতি একজন লয়ের সঙ্গে কনসালটেশন করা উচিত যে কিভাবে কি করতে হবে প্রসেসিংটা ভালো হয় আর কি মানে প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগ করে নেয়াটাই ভালো আর যেহেতু ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন অনেক দিন প্রয়োজন হয় কেন আপনি শুধু শুধু রিস্ক নেবেন ঝুঁকিতে যাবেন কারণ আপনি একটি আবেদন করলেন পরে দেখা যাবে যে কোনো না কোনো জায়গায় অসম্পূর্ণতা আছে হয়তো অনেক সময় আমরা দেখি বারো তেরো বছর পরে আবেদনটি বাতিলও হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রেই যদি আপনি আরেকটু পরামর্শ দেন কিংবা তথ্য দিতেন যে কেন আমরা অনেক সময় ভাবি যে এই ফর্মটি হয়তো খুব সহজ আমরা নিজেরাই করে ফেলতে পারবো প্রফেশনালদের কাছে কেন যাবেন তারা নাম বদলায় এবং নিউ নেম নামে তার সিটিজেনশিপ হয় এটাও ধরা পড়ে যাবে তো যে কারণে লয়ার দেশে করা উচিত কারণ নিয়ম আয়ম সব সময় বদলাচ্ছে এক নাম্বার দু নাম্বার হলো একটু পরামর্শ করলে বোঝা যায় যে কি করতে হবে প্রসেসিং টাইমটা কি এবং অনেক সময় যেহেতু অ্যাপ্লিকেশনগুলো কমপ্লিকেটেড হয়ে গিয়েছে কনসালটেশন ইজ অলওয়েজ এ গুড আইডিয়া আমাদের সাথে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত জি স্যার তো আমি কি ইন্টারভিউ কল দিছিলাম ওখানে থেকে গাইছো যে বলছিলাম আমার ওয়াইফের ব্যাপারটা জি তো আমি আসলে আপনাদের অ্যানসারটা বুঝতে পারি নাই আর যদি ভিসা তো এখন আমাকে মানে ভিসা যে अप्रুভাল নোটিস এখন পাঠায় না সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখন কি করতে হবে মানে কি পদ্ধতি আমি নিব আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা ওই আপনার নোটিস অফ অ্যাকশন ফর্মে যে একটা ফোন নাম্বার আছে ওদের ওনাদের কল দেন ওনাদের সাথে যোগাযোগ করেন আবেদন করতে পারে মানে বাবা মায়ের এপ্লিকেশন যদি আসে গ্রিন কার্ড এর এপ্লিকেশনের মাধ্যমে বাবা মা এপ্লাই করে নিয়ে এসেছেন আরেকজন হ্যালো হ্যালো কে বলছেন 
আপনি নাম বলে প্রশ্ন করতে হবে জি আমি সুমন বলছি জামাইকা থেকে জি সুমন ভাই প্রশ্ন কি क्वेश्चन আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ওয়াজ পাউস আমার ওয়াইফ আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন এটা অলমোস্ট সে একজন গেম ডেটা হোল্ডার সো অলমোস্ট 20 মান্থস পার হয়ে গেছে সো অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাটর্নি ম্যাডাম যেটা বলতেছিলেন যে একটা ডিলে চলতেছে বর্তমানে সো 20 মান্থস পার হয়ে গেছে এটা কি একটু বেশি হইছে নাকি আমার আমার করে কি করা উচিত বর্তমানে আমার আই অথরিটি অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার এবং ইমিগ্রেশনে মানে খোঁজ নেওয়ার জন্য যে আর কতদিন লাগবে আবেদন করেছেন সন্তান ইমিগ্রেশন কল দিন আবেদন করতে পারবেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল এরপরে কতদিন পরে গ্রিন কার্ডটি আসে সব সময়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে কোন নির্দিষ্ট সময় দেওয়া যাবে না যে এর মধ্যেই আগে যে বলেছিলাম যে সব দেশে ওদের যোগাযোগ করতে হয় ইমেল করতে হয় কল দিতে হয় 
আচ্ছা মানে বর্তমান সময়ের যে পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা একটু একটি দুটি প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিতে চাই পাপলু তিনি বলছেন যে তার ওয়াইফ তার জন্য আবেদন করেছিলেন মানে স্পাউসের আবেদন ওয়াইফ হচ্ছে গ্রিন কার্ডধারী দুই সপ্তাহ আগে তিনি অ্যাপ্রুভাল লেটারও পেয়েছেন তার ওয়াইফ আবেদন করেছিল দুই সালের এবং তিনি যেটি বলতে চাচ্ছেন যে তার ওয়াইফ এখন সন্তান মানে বাচ্চা হবে তো তার প্রক্রিয়াটি কি কোনো ভাবে দ্রুত করা যায় কিনা কোন ধরনের অপশন আছে কিনা নাকি এটা স্বাভাবিক বাচ্চাকে নিয়ে আসার জন্য না 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 যেহেতু তার ওয়াইফ প্রেগন্যান্ট বাচ্চা হবে তো তার আবেদনটি খুব দ্রুত করা যাবে কিনা তার আবেদন তো করেছে মানে উনি আগে আসছে না এটা হবে না মানে যেটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটি লা ডাজেন্ট রেকগনাইজ আর কেয়ার করে না मान <laughs> इमिग्रेशन प्रयोजन मन कर अप्लाई in case jodi tader kothao jete hoy it's good to just to have it um in ever an emergency aur apne green card expire hoye theke apnar citizenship processing it could take 2 years before you get your us passport so er modhe apne kothao jete parben na jodi jete paren kintu phire ashte parben na ai she jonnoi apnader ei paramorsho theke amra ektu phone e achi amra ektu proshno gulo niye nite chai ke achen darshok amader sathe प्रश्नि दो 
2013 সালে আমি গ্রিন কার্ড দিয়ে ছেলের জন্য अप्लाई করছি আর আর 2019 সালে ফেব্রুয়ারি মাসের 5 তারিখে আমি সিটিজেন হয়েছি এখন আমার ছেলের अप्रুভাল লেটার আসেনি কতদিন লাগবে আসতে আচ্ছা सठीक <laughs> जी चले दीर्घमेंसलो क्या शेष प्रश्न नाम प्रश्न करते हैं परामर्शा शेष प्रानीगुलट्ट कर आजकल इमिग्रेशन खुब कम्प्लीकेटेड हमें जा बोलब जो प्रत्येक समय मानुष प्रफेशनल संगे परामर्श कर सब किस करा उचित वेदार उड बी वन टाइम कन्सालटेशन और फिलिंग आउट एप्लीकेशन और मोर इम्पोर्टेंटलि जरा एखे आिटीजनशिप एप्लाई कर 
তাদের কেয়ারফুলি করা উচিত তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কিছু থেকে থাকে তাদের অ্যাটর্নির কাছে যাওয়া উচিত অ্যাটর্নিকে যা বলবে সব কনফিডেন্সিয়াল সো ওইটার কোনো ঝামেলা নেই যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে গুরুত্ব সহকারী নিতে হবে আর প্রফেশনালদের কাছে যাওয়ারই পরামর্শ অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠান থেকে সব শেষ সব সময় আমরা একটি কথাই বলি যে আপনার যে সমস্যা সেই সমস্যায় অবশ্যই একজন পেশাদার যিনি প্রফেশনাল যিনি ওই বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তার কাছেই যাবেন কারণ একটি কথাই বারবার বলতে হয় নিজের ভবিষ্যৎ কার হাতে দিচ্ছেন সেটি দেখে শুনে বুঝেই দেয়াটা উচিত সবাই ভালো থাকবেন